당연히 지나간 과거 내가 손댈 수 없어 다가올 미래도 사실은 내가 어떻게 해야지 된다고 되는 건 아닌 것 같아 다만 내가 지금 이 순간에 뭘 하고 있는지 생각하고 이 순간에서 뭘 해야 될지만 생각하면 미래는 그 방향대로 움직일 것 같긴 해 작업하는 박정혁입니다오 청혁 <웃음> 어서 와 반갑다 야 어색한데 <웃음> 어, 어, 야. 이런 자리에서 만나니까 어색하다 여기는 작업실이야 뭐 체육관이야 어? <웃음> 어 체육관에서 그림을 그리나 역대 작업실에 사실 이런 거 걸리는 데가 거의 없었거든 너무 운동에 진심인 것 같은데 작업실에서 오래 있을 방법들을 찾다 보니까 음. 스트레스를 풀면서 동시에 할수 있는 게 뭐가 없을까 하다 보니까 그냥 이런 그럼 작업은 의외로 약간 좀 그렇게 액션이 가 심하게 하는 작업은 아닌가 봐? 나는 여태까지 작업에 액션이 심했던 적은 없는 것 같아요 여태까지 계속 가만히 정적으로 앉아서 계속 만들거나 그려야 되거나 페인팅하고 나서는 계속 그렇게 해서 변화돼 왔던 것 같아요 액션은 덜 하는데 그림 자체는 상당히 역동적인 것 같아 그림은 계속 그려 왔던 것 같아 음. 그림은 그러니까 약간 그 사람의 성향이라는 게 그림이 드러나는 것 같은데 음. 나는 약간 그림이 계속 지금까지 봐오면 그 안에서의 그런 힘이나 움직임 같은 건 계속 찾아왔었던 어. 것 같고 그럼 최근에 지금 어떤 작업이지? 전시 준비하고 있는 거지? 그렇지 전시 준비하고 있는데 크게 봤을 때 나를 생각하는 사람들은 미디어 아트로 시작을 했기 때문에 그렇지. 미디어 아트에서 평면으로 바뀌었다고 라 얘기를 하고 평면으로 바뀌었을 때 그때 당시 그 아크릴화를 음. 지금 유화 작업이랑 동일시하는 사람들이 아직도 있어 근데 음. 사실은 평면 작업 시작할 때 나는 내 개인적인 포트폴리오 안에 내 작품 전체의 변화 과정이 보여야 된다고 생각을 했거든 그래서 굉장히 아카데믹한 표현으로 처음에 아크릴화 시작을 해서 그때 당시 사실은 약간 트릭을 줬던 게 새로 만들어진 그 아크릴이라는 재료를 가지고 유화의 느낌을 아주 많이 내려고 노력을 했었던 작업들이었고 그리고 두 번째 이제 음박 PET 필름 위에다가 그 유화로 그림 그렸던 작업들이 팍스 메모리라는 시리즈였는데 그때 당시에도 사실은 그 너무 아카데믹한 표현에서 조금 더 낭창낭창한 재료를 찾다가 은색 PET 필름을 그 작업이었고 그 작업 다음에 이제 지금 나오는 것들이 아마 정말 이제는 내 마음껏 뭔가를 표현해보고 싶다는 라 단계에 온 거고 결국은 유화로 오려고 했었던 내 과정에서 어떤 당위성을 찾게 된것 같아 예를 들면 굉장히 견고한 엣지 형태를 갖고 있는 아카데믹 표현 위주의 첫 번째 아크릴화에서 그 낭창낭창한 위에 표현을 하다 보면 이렇게 번지는 느낌이라든지 그 창란 현상이라든지 어떤 착시 현상들이 보이는데 그것들을 자연스럽게 화면에 옮길 수 있는 그런 당위성을 내 스스로 찾은 것 같아 그래서 이런 재료가 필요해서 올 수밖에 없었던 이유들을 설명했던 과정이었던 것 같고 지금 하고 있는 유화 작업들은 과정이 과정이 중요한 작업들이 된 거예요. 그러니까 맨 처음에 시작은 다른 느낌으로 이미지 다른 이미지 시작해서 점점 점점 그 안에서 계속 우연의 효과나 아니면 순간순간 떨어진 생각의 변화 과정 같은 것들이 덧붙여지면서 변화하는 느낌들 그대로 보여주는 작업이라 해야 되나? 변신이라는 소재를 주제로 삼고 있는데 변신이라는 건 사실은 여러 가지 욕구 욕망의 대변일 수도 있고. 그리고 변신이라는 거 우리가 어렸을 때막 TV 드, 말, 애니메이션 같은 거 보면 뾰로롱 하고 변할 때 그렇게 동일한 스텝으로 변할 수도 있겠지만 순간적으로 확 변할 수도 있는 거고 천천히 변할 수도 있고 그 안에서 그 표현법들이 거기에 맞춰 조금씩 변화되는 것도 재밌는 것 같고 그러다 보면 그 과정에 대한 그 프로세스를 끊임없이 연구하는 것들이 되게 매력적인 소재여서 지금 내 작품 안에서도 어떤 작업은 그래도 약간은 엣지 형태들이 그대로 보이는 것도 있고 어떤 경우에는 긁거나 막 뿌리거나 막 흐트러트리면서 부셔트리면서 가는 과정들이 있어서 생각이 진행되면 진행될수록 점점 바뀌어지는 것들이 전체적인 표현 기법의 줄을 이루게 되는 것 같아요 그래서 그런가? 많은 게좀 복합적으로 들어가 있는 느낌이 드는데 변신이라는 걸 소재로 삼다 보니까 신화 속에 있는 변신 이야기들이 굉장히 많았던 거고 일상생활에서 이루어지는 모든 것들 그러니까 변신이 꼭 신체에 대한 변화만 있는 게 아니라 변화라는 것까지 포함되는 어떤 거라고 생각을 하거든 그러니까 모든 게 소재가 다될수 있을 거고 태제는 크게 그 안에 표현할 수 있는 것들은 세분화시켜서 마음껏 재미를 볼수 있는 소재이기 때문에 난 변신이라는 게 상당히 좋은 소재라고 생각했지 익숙한 것들에 대한 낯선 변화 같은 것들 그러니까 예를 들면 어제 봤던 거랑 오늘 봤던 동일 대상이 되게 낯설게 보이기도 하고 그 낯설다고 생각했던 게 되게 익숙해 보이기도 하고 그래서 좀더 익숙한 어떤 되게 상징적인 도상들을 차용해 보는 경우도 있고 상징적이진 않지만 흔히 상업적으로 소비되는 이미지 안에서 그걸 또 낯설게 또 아우라를 갖출 수 있게끔 뭐 약간 조미료를 치는 뭐 그런 작업도 있을 뭐 수 있고 제조업하는 그런 그런 것도 건가? 있을 거고 이저 같은 경우는 뭐 피에타상 마리아의 그, 아, 예. 그 머리 그 두건 같은 그거를 중첩시켜서 되게 기괴한 이미지를 만들어낸다든지 아니면 우리가 흔히 보는 스포츠 시합 같은 것들도 사실 우리 그 욕구 욕마의 대리잖아 그런 것들에서 어떤 대상 몇 가지를 변화시키면 
약간 다른 주제처럼 보인다든지 예다부터 있었던 그큰 흐름 안에서는 별로 변한 게 없는데 더 많이 섞어놨다고 얘기해야 되나? 뭔가 이게 막 흘러내는 느낌이 좀 든다? 그치, 그치. 약간 멜팅한 느낌이 들지 그러니까 네가 있지. 아까 말한 그 재료적인 부분들 아. 처음에 뭐 아크릴을 해서 유화로 넘어갔다가 지금 이제 유화를 이제 쓰잖아 그런 거에 좀 연관이 있나? 그러니까 내가 관심 있는 표현법은 원래 대학교 때부터 사실은 유화에 대한 표현법은 항상 관심이 있었었어 근데 그럼에도 불구하고 미디어 작업을 처음 시작했던 거는 약간 반감으로 시작됐던 것 같아 그때 그 당시 내가 홍대 회학과 구사학번에 입학했을 때 눈만 돌리면 뭐다 그냥 그냥 단색에 그냥 쫙 있었으니까 그거에서 벗어나고 싶었던 게 제일 컸고 그러려면 캔버스 자체를 아예 멀리 해야겠다 왜냐하면 내가 그 당시에 접했던 제일 좋아하는 작가들은 드쿠닝이나 뭐 사이톤블리나 아니면 뭐 이런 작가들 작품들을 보면 뭉개지고 부서지고 아니면 막 흐트러트리고 하는 것들인데 근데 내가 입학했던 내 주변 환경들은 너무 정형화된 것만 강요하는 곳이었기 때문에 거기서 벗어나려면 아예 터치받지 않는 영역으로 가야겠다 해서 미디어 쪽 작업을 했던 거고 쪽으로. 미디어 작업할 때도 인터뷰할 때마다 했었던 얘기는 뭐였냐면 결국 나는 페인팅으로 돌아올 것 같다 네. 그렇게 될것 같다 왜냐면 제일 좋아하는 표현은 유아였는데 내가 해외 진출할 거라 이것도 예상을 해보면 그들 입장에서 바라봤을 때는 아류밖에 되지 않는다는 라 생각이 든 거야 온전히 유아의 물성을 마음껏 다룬다라고 아시아 작가들이 얘기했을 때 네가 어떻게 라는 얘기를 하면 내 안에 내 포트폴리오 안에 다 있다는 라걸 대변하기 위해서라도 맨 처음에는 굉장히 하드 엣지 같은 그런 탄탄한 느낌을 만들었고 거기서 이제 점점 변화되다가 이제 유아로 와서 이제 내가 좋아하는 느낌 그 기름기 가득한 그런 느낌들 뭐 흘러내린 느낌들 아니면 찐득찐득한 느낌들을 좀 마음껏 표현을 해보고 싶었던 거지 저기 저거는 지금 캔버스 그냥 천만 붙여서 하는 거잖아 아... 이거 왜 그러는 거야? 유화 작업이라는 걸 생각했을 때 굉장히 큰 특성 중에 하나가 캔버스라는 밑에 지지들을 계속 긁거나 막뭐 어떻게 뭉개거나 아니면 밑에 있는 것들이 드러내오는 그 레이어 과정에서 물론 아크릴도 가능하지만 훨씬 더 풍부하다고 생각하거든 굉장히 매트한 느낌서부터 기름기 가득한 느낌까지 되게 다양하게 낼수 있으니까 근데 실험해보니까 50호까지는 긁거나 뭐 하거나 해도 캔버스 좀 팽팽하게 땡기면 뒤에 있는 틀이 보이지 않는데 그 이상 커지면 막 긁거나 막 비비거나 했었을 때 뒤에 있는 캔버스 틀이 그대로 이렇게 눌려져서 아, 표면을... 이 이렇게 이렇게 십자로 된 틀이 그치, 그치. 생긴다는 어. 거잖아 그래서 그래서 그냥 천 해놓고 아, 작업하고 아 그러니까 바닥을 이렇게 펼쳐놓고 작업하는데 끝나고 나시 다시 씌우는 아, 거지 음. 그러니까 뭐 여기 있는 작업들 큰 작업들은 다 그렇게 나중에 다시 씌운 거지 사람이 약간 그리고 의식적으로 그런 것 같아 뒤에 이렇게 틀이 있고 빈 공간이 있으면 긁거나 할때 약간 두려움을 갖는 것 같아 찢어질까 봐 어, 그래서 약간 그게 사실은 나는 그 의식을 안 하고 있다고 생각을 했었는데 작업 하다 보니까 확실히 있더라고요 어떻게 보면 자기 하는 그 방법에 따라 찾아가는 거잖아요 그렇지, 그렇지. 그러니까 나의 경우에는 그냥 그런 표현들이 좀 제일 맞지 않았을까 그러니까 지금도 계속 실험을 하고 있는 과정인데 예전부터 한 가지만 그리거나 한 가지 스타일로 그리는 거에 못 견뎌 하는 그런 느낌이 아, 있었던 네가? 것 같아요 지금도 그러거든 약간 위축되려고 하면 은 일부러 깨고 누가 나를 옥제거나 하려고 그러면 일부러 벗어나려고 하고 어쩔 수 없는 것 같아요 예전부터 계속 그려왔었던 것 같아요 이건 뭐야 이렇게 이런 아, 1년 전쯤인가 기사가 하나 난 거야 미국 싱크로나이즈드 국가대표 선수가 경기도 중 기절해서 가라앉는 걸그 코치가 뛰어들어서 구해서 이렇게 올라오는 그 사진이었는데 아무 생각 없이 아침에 그 기사 이렇게 사진으로 이렇게 보고 있었는데 뭔가 다른 차원으로 이렇게 쓱 나아가고 있는 그런 느낌? 묘한 그런 느낌이 있었어 그런데 내가 변신이라고 생각하는 게 어떻게 보면 어느 구멍으로 들어갔다가 다른 구멍으로 나오는 이런 느낌이군 나는 그런 느낌이 살짝 있어 그게 언제부터였냐면 나 옛날에 대학 다닐 때 나한테 되게 충격을 줬던 게 베이컨 작업 그 삼면화 같은 것도 보이고 그 둥그런 뭐 구역 정해놓은 그런 그림들 그러니까 그 표현에 있는 그 구멍 같은 게 사실은 약간 다른 차원으로 들어갔다 나오는 것 같아 라는 생각을 그때부터 했었거든 근데 변신이라는 작업을 할때 잊고 있었던 그게 어느 순간 생각이 나는 거야 약간, 아, 예전에 그게... 어, 약간 신체를 구멍 뚫기도 하고 뭐 할. 때 내가 이 행위를 왜 계속 하고 있지 라고 생각했을 때 보니까 아 그거 아닌가 내가 옛날에 봤던 그 충격적인 느낌 같은 게 지금 나한테 나오는 건가 그런 느낌으로 다른 차원 다른 구멍을 들어갔다 나왔다 하는 거라고 생각했는데 딱 다른 차원으로 가는 것 같다 라는 생각이 드는 거야 그래서 아 이거 작품 표현해 봐야겠다 그래서 표현하다 가 언젠가는 내가 제일 좋아하는 게 베이컨이니까 베이컨에 대한 오마주 같은 작업 한번 해보고 싶었는데 그렇게 해서 시작을 해서 그런지 몰라도 그림을 만들어 나고 진행을 해나가면 할 만할수록 자꾸 베이컨 같은 느낌은 계속 나오죠 그러면 대충 이 이미지를 보고 너가 
느낌으로 그린 다음에 계속 이렇게 진행되는 거예요. 그러니까 처음엔 이 이미지를 그대로 이렇게 거의 그대로 그려서 시작을 하고 거기서 이제 조금씩 틀어나는 거지. 주변에 굴러싼 거 아니면 형태 이렇게 부시는 거 이런 것들도 집어다 또 다시 그리기도 하면서 계속 그렇게 만들어 가는데 그러니까 계속 여기 안에서 변신이 이루어지는 거네. 그러니까 그 과정도 그렇게 되는 거지. 그래서 첫 번째 유화는 대부분의 형태들이 다 그렇게 진행된 과정에서 변하는 과정이었어. 저 작업도 특히나 저기 있는 인물이 원래는 두 명밖에 없었는데 그리면서 조금씩 틀고 틀고 부스러뜨리고 하면서 그림 늘어났고 그러니까 예를 들면 구름 한참 그리다가 다시 인물 좀더 그리고 인물 그리다가 뭐 마음에 안 든다 싶으면 조금 한 명을 더 집어넣기도 하고 뭐 갈라내기도 하고 하면서 그 진행 과정들이 보여지는 작업이었거든 근데 지금은 또 조금 생각이 또 바뀌는 게 변신이라는 게 계속 분화하듯이 크게 변하는 것도 있지만 되게 조그맣게 우리 눈에 미세하게 눈에 안 띄는 것처럼 조금씩 변하는 과정도 분명히 있을 거거든 그러니까 그런 것들도 지금은 좀 표현한 게 아까 처음에 봤었던 50호 작업들은 약간 정적으로 멈춰 있는 것 같지만 조금씩 변하는 그 과정들을 보여준 것들이 보여지고 그런 과정들이 전부 다 포괄적으로 지금 보여지게 된 거지 그래서 요즘은 되게 기분이 좋은 게아 내가 이제 이 테마를 가지고 계속 그려도 그릴 소재는 무궁무진하게 나오겠구나 처음부터 나는 주제라는 거를 좀 크게 잡고서 그 안에서 끊임없이 놀수 있는 그런 환경을 만들고 싶었었거든 그래서 지금은 유화라는 하나만 가지고도 계속 작업에 대한 형식적인 변화 아니면 뭐 소재에 대한 변화 아니면 표현벽에 대한 변화들이 계속 나올 수 있을 것 같아요. 되게 기분 좋지. 네, 머릿속이 궁금하다 갑자기. <웃음> 어, 계속 뭔가 변화한다고 그랬잖아. 아, 그러니까 내가 볼 때는 진짜 너는 그 그림 자체는 막 이렇게 하겠지만 이미 머릿속에서 상당히 많은 움직임이 있는 것 같아. 그래서 이제 요즘은 그걸 좀 자제를 하려고 하지. <웃음> 너무 고민이 많으면 실행을 못 옮겨. 그러니까. 근데 그러니까 요즘은 일단은 무조건 저지르고 보자라는 생각을 갖고 있기 때문에. 그러니까 그래서 이렇게 운동 기구들이. <웃음> 아, 그치. 스트레스 받을 때 약간, 어. 아, 되게 중요해. 과하게 몰입되다 싶으면 살짝 떨어지는 경우도 있고, 이제는 약간 그런 컨트롤이 좀 되는 것 같은 느낌이야. 그러니까 이 안에 있으면 온전히 내 공간이 거의 내 우주가 되는 거니까. 음. 이 안에서 뭐 누가 어떤 뭐 그런 것도 없지. 내가 만든 법칙에 의해서 돌아가는 공간이니까. 음. 그러니까 너무 좋은 거지. 음. 그러니까 더 몰입할 수 있어도 되게 좋은 것 같아요, 요즘. 그럼 좀더 우리 너의 그 몰입된 이야기를 좀더 <웃음> 들어볼까, 한번? 좋습니다. <웃음> <웃음> 우리가 아무리 운 좋게 뭔가 표현법을 찾아도 항상 미술사적으로 봤을 때는 너는 누구랑 비슷해? 넌 누구의 아류인 것 같아? 넌 어쩔 수 없다는 얘기를 끊임없이 듣고 한국 시장이나 컬렉터들도 